Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, как я уже говорила, и многие уже поняли, светлые аутфиты в холодное время года – это очень красивая работающая формула. Единственное, что в некоторых городах светлую одежду носить проблематично. Но и яркая верхняя одежда, которую, кстати, сложно найти в продаже, это тоже вариант выглядеть несколько лучше просто поменяв цветовую гамму, цветовую палитру. Ну что ж, я нахожусь перед витриной, вы знаете, забыла, как называется, Кастельяни, Франко или Флавио, Флавио, Флавио Кастельяни. Очень мне нравятся витрины, я их часто показываю. Вот такие цены в этом магазине. И для меня эта марка, скажем так, знаменитая, привлекательна своими пальто. Пальто с меховым воротником, либо с меховой оторочкой, с манжетами можно купить ну, относительно недорого других подобных изделий, но, но, посмотрите, как, кстати, какое красивое сочетание юбки с пуговицами, подобную юбку я хочу зайти примерить, и хочу обратить ваше внимание также на свитера в полоску, они потрясающе сочетаются, ну, практически со всей верхней одеждой. Кстати, у этой марки я мерила ботфорты, и они некрасиво облегают ногу. Вот они на витрине смотрятся хорошо, а ногу облегают некрасиво. Так вот, я могу сказать, что эта марка очень сильно маломерит, и у нее очень странный крой. Мне не подошла ни одна из вещей, которые я примеряла. В итоге эту марку я люблю за ее витрины. Там я часто черпаю какие-то свои, свои, прежде всего, колористические идеи о том, как и что можно сочетать. Это витрина Миу Миу Пальто которая, безусловно, обращает на себя внимание. Я очень люблю стразы. Мне очень понравилась отделка на манжетах. Но такое пальто я не посоветую купить никому. Оно очень самодостаточно. Оно будет а, вообще носиться просто как платье. Посмотрите, кстати, снова завышенная талия, золотые пуговицы. Здесь, конечно, все тенденции. Это пальто самостоятельно. Оно не будет носиться в расстегнутом виде. Оно не будет ни с чем сочетаться. Я не люблю такие нефункциональные вещи в гардеробе. Левое пальто. Привлекло мое внимание тем, что оно неаккуратно застегнуто и перевернутые пуговицы. Это пальто стоит 2500 евро. И столько же стоит подобное пальто, вот если их рядом на манекенах на них посмотреть. Это Гуччи пальто из показа, из сфилаты. И не совсем понятно, кто у кого позаимствовал идею, но в любом случае оба этих пальто с очень завышенной талией, такой прямо таки явный бэйби дол. В любом случае, я марку Миу Миу не воспринимаю почему-то серьезно. Для меня это какая-то а, недорогая марка ответвления Прады, хотя, судя по ценам, цены там очень даже высокие. А, витрина Пинко. Очень мне понравился средний образ. Он очень носибельный. Я люблю джинсовые юбки, карандаши. Мне нравится, здесь, правда, не полоска, но свитер в клетку, но имитирующий несколько полоску. Прекрасные цветовые сочетания. Но внимание на сапоги. Эти сапоги на любой стандартной реальной женщине со стандартным ростом, скажем так, они будут смотреться совершенно иначе. Вот здесь у меня большая претензия к пинку, к манекенам, потому что если я на себя примерю вот подобный лук, я буду смотреться не очень хорошо в этом всем, потому что сапоги очень высокие, они зайдут под юбку, они будут выше колена, поменяется силуэт. Очень мне нравятся сумки в пинку. Они яркие, они фактурные. И очень мне понравился вот такой кардиган. Это, опять же, из тех вещей, как мой синий пиджак с золотыми пуговицами. Я записала видео «Уроки стиля», скоро смонтирую, где я говорила, что вот такая вещь, она должна быть в гардеробе. Она очень яркая, но она при этом может быть очень универсальной. Пинко, кстати, очень любит поетки, очень любит яркие вещи. Для меня это отсылка к Гуччи, к их кардиганам, которые были выпущены, если я не ошибаюсь, в прошлом году в зимнем сезоне. И, кстати, принт похожий. Повторюсь, лук с джинсовой юбкой, наличие ремня, цепи мне очень понравился. Кстати, вот носки с люриксом. Пинка традиционно хорошо оформляет свои витрины при помощи цветных колготок. Желтое пальто мне нравится, мне нравится с, а, также, что сапоги, а, ботфорты здесь используются. Кстати, я разглядела это цепи, производство пинку, но вот вы знаете, при ближайшем рассмотрении, вот действительно можно пойти в магазин все для кройки и шитья и нарезать себе подобных.
Следующая витрина – это Луиза Спаньоли. Традиционно мне нравятся их витрины, но у меня нет ни одной вещи этой марки. Она мне совершенно не подходит. Эта марка, кстати, очень сильно большемерит. Мне больше всего понравился образ со шляпой, с пальто, с белым свитером и с шортами. Бермуды, шорты очень популярны в Италии. Их предлагают нам второй год подряд, второй холодный сезон подряд. Повторюсь, образ с бермудами мне понравился больше всего. Обращает на себя внимание, не зря это центральный манекен, вот эта композиция. Но у меня большие претензии и вопросы вот к такой фактуре свитера. Все цепляется. Вот все, что есть светлое вокруг, все прицепится на такую фактуру. И брюки. Вот к брюкам у меня очень большая, опять же, претензия, потому что эти брюки кажутся прямыми, таковыми не являются. Если мы посмотрим на них сбоку, и есть такая возможность, мы увидим по рисунку. Кстати, рисунок идеально совмещен. Посмотрите, какая красота. Так вот, мы увидим, что эти брюки, они не прямые, они слегка заужаются. За счет этого заужения, я заметила, даже на манекене имеется огромный относительно манекена, худого и стройного пузырь в районе попы. И вот эти брюки очень странно смотрятся также и фронтально. Они больше похожи на трубы. И такие брюки, как если вы примерите, скорее всего, вы не захотите их покупать. Опять же, необходимо принимать во внимание рост манекена и его измененные пропорции тела. У манекенов очень длинные ноги. И здесь тоже хочу вас предостеречь от э, вот такой ловушки. Часто, когда мы видим одежду на манекенах нам очень нравится. Мы несем в примерку, на нас смотрится иначе, но мы видим себя через призму того, что мы увидели на витрине. Мы видим ту композицию, которую мы увидели, хотя собираемся покупать всего лишь одну вещь, и мы видим зачастую те пропорции, которые мы увидели на манекене, и не можем трезво оценить то, как мы выглядим в зеркале. Ну что ж, еще одна витрина этой же марки. Спокойно я к ней отношусь, покажу вам, мне ничего здесь не нравится, потому что, на мой взгляд, вот все эти композиции будут прибавлять возраста любой из нас. Кстати, опять же, на длину платья внимание, если я надену это платье, оно будет слегка ниже колена. Другая витрина, напротив, мне понравилась очень. Я считаю, подобные образы подойдут любой из нас. И здесь, безусловно, мастерство витриниста прослеживается. Это витрина, которая оформляется с душой, креативностью, потому что витрины всех сетевых магазинов, включая Макс Мару, Луиза Спаньоли, все, что я вам до этого показала, это витрины, которые оформляются по заранее составленному в офисе образцу, который рассылается по всем магазинам. Ну что ж, здесь красивое сочетание фактур в этом образе и красивое сочетание цветов. Снова внимание на красивый, а, крас красивый цвет шоколада. Он очень, по всей видимости, в этом сезоне популярен, нам предлагается а этот цвет достаточно активно. Давайте немного по фактурам пройдемся. Посмотрите, юбка из очень гладкого материала, возможно, это креп, но издалека даже кажется сатином. Мы видим блестящую ткань пуховика, то есть мы на шаговом расстоянии можем отличить а, и почувствовать, как будто бы на ощупь эти ткани. Мы видим фактуру шарфа, и могу сказать, что прямо-таки через витрину видно было, что используется лен. Скорее всего, это лен и шерсть. Мы видим пушистый свитер, и мы чувствуем, что он пушистый. Вот это и есть разнофактурные образы, когда мы можем, не трогая ткани, почувствовать, какие они на ощупь. Следующие витрины – это витрины очень дорогого магазина. Хочу обратить ваше внимание на платок, повязанный на кроссбоди бэк. Именно за таким образом, из-за такого размера платок, повязанный на моей кроссбоди бэк, я получаю много комментариев негативных. Могу сказать, что я восхищаюсь работой витриниста этого магазина, потому что эти витрины, безусловно, оформляются с точки зрения визуального мерчендайзинга, когда нужно продать как можно больше, показать как можно больше. Все эти образы, я считаю, абсолютно неносибельными и не подходящими конкретной женщине, потому что 
Как я однажды прочитала про работу Марка Джейкобса в «Луи Вуйтон» марке, было написано, что одежда, которую он создавал для «Луи Вуйтон», это одежда, в которой женщину было не видно, но издалека ты видел одежду, издалека ты видел костюм, юбку, платье «Луи Вуйтон». Вот здесь такая же история. Этой одежды слишком много. А вот человека в ней, в данном случае это женская одежда, поэтому женщина, Будет не видно. Очень много принтов, очень много фактур, очень много деталей. Посмотрите, люрикс, э, всего очень много. И это правильно, предложить нам так много товара, который может нас заинтересовать на одном манекене, чтобы мы зашли в этот магазин и захотели посмотреть вот то и вот это. Кстати, я очень не люблю, когда неровно висят сумки, э, неровно застегнуты пуговицы. Я считаю, что это прямо-таки недопустимый недочет для витрин действительно дорогих магазинов. Баленсиага очень маленькая сумочка, не нравится мне такой формат, хотела руку свою показать, чтобы вы посмотрели, насколько маленькая, но не удалось. Уже комментировала подобные босоножки, яркие босоножки плюс яркий носок, идея мне понравилась, и вот эта манекенная группа, это, наверное, единственное, что мне понравилось, я бы сказала, ну да, это можно носить, но и то, наверное, только вот центральный образ, это джинсы плюс шифоновая блуза, рубашка. И мне стал очень нравиться необработанный край на вот таких темных синих джинсах. Я обращаю внимание всегда на стритстайлерах, смотрится почему-то очень хорошо, красиво. Возможно, из-за того, что вот эти белые нитки добавляют некой контрастности образу а на фоне, возможно, темной обуви. Да, центральный образ мне понравился, но, опять же, такой образ нужно уметь носить. Он очень яркий, у тебя должно быть все в порядке с фигурой, с волосами, с ногтями, с прической, с кожей чтобы вот так активно обращать на себя внимание. И, кстати, я часто вижу женщин, девушек а, вот в таких а, очень ярких, активных компоновках, и я вижу, что им некомфортно. Такую одежду, она может тебе нравиться, но к тому, что это тебе идет, это тебе нравится, нужно еще действительно а, приложить умение в этом себя комфортно ощущать. Вот для меня стопроцентная красота – это, вот, например, этот образ, это витрина Максмары. Белая рубашка, либо белая блуза, плюс черное пальто, возможно, черный пиджак под черное пальто поверх белой рубашки. Это абсолютная красота для меня, женственность, стиль и элегантность. Не могла не показать вам еще раз витрину Марина Ринальди. Сейчас следующая витрина будет снова Макс Мара. И Марина Ринальди представила вариацию на тему Тедди, пальто Тедди. И сейчас я покажу вам, как в этом сезоне выглядит пальто Тедди Макс Мара. И оно выглядит абсолютно идентично тому, как выглядело в прошлом сезоне. И, на мой взгляд, это ошибка Макс Мары. На мой взгляд, следовало бы слегка изменить силуэт этого пальто. Но не покупается он, не носится. Все цветные вариации с показа, со сфилаты, все это уходит в стоки. Не пользуется популярностью пальто Тедди, потому что оно не украшает женщину. За цену в 1850 евро, именно столько стоит в этом сезоне это пальто, это не та вещь, которая тебя на эти деньги украсит. Очень мне нравятся удлиненные пиджаки у Макс Мара, очень мне нравится решение. Белая рубашка, либо белая блуза под пиджак, либо под пальто Макс Мара активно используют этот именно трюк. Он потрясающе работает, он создает нужную контрастность, он создает э, нужную, э, нужную, не могу сказать как, то есть собирает силуэт, собирает образ. Платье тоже мне очень понравилось, единственное, что оно длинновато. Вот оно на самом деле должно смотреться как мини, а в итоге оно длинновато на реальной женщине, оно будет э, иметь длину по середину колена. Э, очень изменены пропорции в манекенах Максмары, которые она использует для себя. Обратите внимание на головные уборы. Это простые шапочки, очень сильно обтягивающие голову, которые редко, кстати, кому подходят. Опять рубашка, точнее сейчас мы видим, что это блуза хлопковая. Хлопок, внимание и шерсть смотрятся вместе очень интересно. И вот для таких кардиганов Искренне вам рекомендую использовать белую рубашку, либо рубашку в полоску, либо блузу хлопковую, потому что собирается несколько образ. Очень красивое сочетание цветов, бежевый и черный. Мне нравится центральный образ. Обратите внимание на шапку с меховым помпоном. Даже Максмара предлагает якобы не модные шапки с меховым помпоном. Красивое сочетание, повторюсь, цветов. Длинный шарф. Присмотритесь к нему, тоже очень красиво смотрится в движении, вот таким образом просто наброшенный. И, кстати, это очень теплый э, аксессуар, вот такой длинный шарф. Мне нравится правая, правый, да, правый манекен, правая композиция. Мне нравится пальто, которое можно носить так же, как и мини, мини теплое платье. 
Центральный образ привлек мое внимание. Кажется, что это платье, но на самом деле это свитер плюс небольшое количество платья мы видим. Что-то наподобие платья рубашки. И я уже говорила, что подобные свитера я не рекомендую никому покупать. У меня их было огромное количество, у них очень сильно вытягивается попа. Каждый раз, когда мы садимся, встаем, садимся, встаем, потом не помогает даже никакая стирка. Эти вещи очень сильно деформируются, хотя в примерке они смотрятся прекрасно. Ну что ж, мои хорошие, прекрасные зрители, на этом с вами я прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.